Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Grimaldi, donc j'ai 32 ans. Euh, actuellement, je suis depuis le 7 janvier devant le tribunal d'Avignon où j'ai entamé une grève de la faim pour euh, attirer donc euh, l'opinion des pour attirer l'attention des, des pouvoirs publics. Euh, malheureusement, je suis contraint à faire cette action puisque rien n'a bougé avant dans mon dossier. Euh, C'est-à-dire que mon ex-femme, donc après diverses plaintes euh, qui ont toutes été classées sans suite, sauf une avec l'appui d'un député, euh, a, pour le, a fait ce qui était le pire pour moi. C'est-à-dire qu'elle m'a accusé donc, de violence et d'agression sexuelle sur ma petite fille Marie, qui avait donc trois ans à cette époque-là. Euh, il y a eu une grosse enquête donc, au niveau pénal qui a été faite pendant plus d'un an par les services judiciaires, donc avec des examens médicaux, des rendez-vous chez les psychiatres. Euh, cette plainte pénale a été classée sans suite donc, et a conclu une première fois euh, comme quoi les faits n'étaient pas avérés. Parallèlement, le juge des enfants donc, euh, demande dans la, dans la région où habitait donc, mon ex-femme à cette époque ses saisies du dossier. Il a ordonné une enquête sociale là, qui a duré aussi plus d'un an avec euh, des éducateurs spécialisés, une assistante sociale, des psychologues, euh, tout un tas d'investigations qui ont, qui ont conduit à rendre des rapports alarmants justement, euh, mais non pas contre moi, mais contre mon ex-femme, dans le sens où Marie donc, était totalement conditionnée euh, par l'évocation par du mot père, où malheureusement Marie était sous l'influence totale de sa mère et que Marie présentait de fortes angoisses uniquement en présence de sa mère, dans le sens où le reste du temps, à l'école, elle était scolarisée normalement et l'ensemble des, des faits qui étaient évoqués donc par mon ex-femme euh, étaient totalement infondés. Il y a eu aussi donc eu un jugement qui a été rendu par ce juge qui préconisait donc pour mon ex-femme un suivi psychiatrique strict sous peine de voir mon enfant placé pour être protégé. Malheureusement, euh, pour fuir la justice, mon ex-femme a redéménagé dans le Vaucluse et ici, à Avignon, donc, un juge des enfants, au bout de quelques temps, a clôturé le dossier en disant que Marie n'était pas en danger et qu'il n'y avait absolument aucune raison de la placer et de la protéger de sa mère, ce qui pourtant donc, avait été déclaré milieu toxique auparavant, amende, juste quelques mois plus tôt. Bien que j'ai conservé mon autorité parentale, je ne sais absolument rien de ma fille. Il faut savoir aussi qu'en revenant dans le Vaucluse, donc fin 2010, mon ex-femme a ressaisi un juge d'instruction pour se constituer partie civile pour viol sur mineur, donc sur ma propre fille, et que derrière, l'instruction qui devait avoir lieu euh, n'a pas eu lieu depuis plus de deux ans. Donc c'est pour ça que j'ai entamé cette grève de la faim, pour que mon dossier enfin puisse être traité, que je puisse enfin être déclaré innocent aux yeux de tous, donc être reçu par le juge d'instruction et obtenir enfin un classement. Et parallèlement, je demande que Marie soit placée dans un milieu neutre, ce qui est difficile pour un papa, mais que Marie puisse retrouver une sérénité d'esprit et que je puisse au fur et à mesure retrouver et renouer des liens avec elle. Et pour voilà. raconter toute mon histoire, j'ai créé une page, une page sur Internet. Euh, J'invite tout le monde à venir consulter cette page, à consulter mon histoire, à se faire sa propre opinion euh, et voir justement que derrière, malheureusement, la, la lenteur administrative peut tuer des, des vies. Et là encore, je pèse mes mots, mais qu'on laisse une petite fille en danger, que pour l'instant, on est prêt à laisser mourir un papa dehors et que tout le monde peut être dans ce cas-là, car ce genre d'accusation, tout le monde peut les subir et du jour au lendemain, votre vie basculer. Pour les, pour les gens justement qui voudraient, euh, qui voudraient en savoir plus, qui voudraient connaître mon histoire, euh, je vous invite tous même à, à venir à partager un petit moment avec moi. De nombreuses personnes se sont déjà arrêtées, des automobilistes, des passants, pour venir savoir exactement ce qu'il en est, pour venir me témoigner votre soutien si vous êtes d'accord avec mon combat, euh, sachant que c'est le combat de parents, c'est le combat des enfants. Ce n'est pas seulement un combat personnel, c'est le combat de tout le monde. Donc moi, je, je vous attends devant le palais de justice à Avignon pour venir en discuter avec moi sans problème. Je crois que ce qui est peut-être le plus valeureux, c'est que mon ex-femme n'habite pas à des milliers de kilomètres. Euh, elle est à comment sur durance à un quart d'heure de route. Et je ne peux pas voir Marie, je n'ai aucun moyen de la contacter, je n'ai aucun moyen de lui dire que son papa l'aime. Donc je profite que l'affaire justement soit, soit médiatisée, et quelque part malheureusement, parce qu'il a fallu en arriver là. Mais euh, si un jour euh, Marie a l'occasion de me voir, je voudrais simplement lui dire « Ma petite fille, d'une part, je ne t'ai pas fait de mal ». Et deuxièmement, je t'aime plus que tout.